我们现在前往位于任家龙的一个新村，任家龙 Happy Village 甘崩巴阿加。哎，你有没有发觉到这里的建筑物哈，好像新旧参半哈，有些还是那种木质的，然后有些呢就是那种，对对对，来老错，老错。OK， 到了，顺明哥，哎、hey, ，欢迎大家来到老厝民宿。Hello. 啊，是你是你你好，我是陆家你好，你好，你好，你好，你好，你好，老厝 ，OK， 对，老厝，老，就是老房子的意思，或者我的老家的意思。哦、oh. ，所以大家回到老家了，这个老房子保留了人家龙新村的特色的原貌。有哪些例子呢？比如说，比如说你你看这个直线条的木板，那为什么是直下来的呢？肯定是从中国这个南方呃那边传承过来的。福建南安对我来说它是有意义的，因为我们每次进出的时候看到直线条的时候，就提醒自己做人要正直。哎呦、啊，刚才你提到南安哦，对，那是不是这样子说？整条龙这边的人大多呢都是福建人？对，九十八千以上都是福建人。看你这个脸带笑容哈，满脸幸福啊，所以就使我想起刚才啊，那个拱门那边写啊，哎，你们这里是一个幸福村，人家荣幸福村是。那要不要体验幸福？要，来，我们走。这种老房子的建造过程，通风系统非常的棒，所以空气就非常的流通。第二，你看它一开的时候，它的阳光进来，采光非常的棒，所以进来就一种感觉，哇，这个地方很阳光，不会很阴暗嘛。嗯，大哥，幸福村一定有很多好吃的食物，吃了会幸福的味。对，幸福的味道，幸福的味道。Yes。你有什么好介绍吗？有啊，这边你看，九十八千的福建人来到这个地方就务农嘛，就是在煮的过程一定要。偏这个咸，嗯，偏咸，偏油。早上四点煮了，十二点下午才要吃。如果不油腻不咸，它会坏掉。打个比方，这个蘑菇饭是一个人家龙新村的特色，它是打包的，就是蘑菇跟肉煮在一起的。除了这些幸福的食物呢，有没有其他的就是在幸福的活动？本地人很喜欢做另外一件事情，就是放风筝。来看，对，放风筝，我没有放过风筝。OK， 你们两个就去放风筝，然后大哥您呢就带我去呃尝尝哦这边的人间美味，好不好？对对，拜拜。我已经很久没有坐摩托单车了嘞。哇！所以这个新村里面哦，总共住着多少个人啊？三万五千个，九十二八千华人是算是蛮多了，对不对？哇，这样多人来排队哦。OK， 来啊，这位是老板。Hello，Hello， hello, hello, 你好，你好，你好。你这里的包哈、哦、有哪几种口味啊？啊，我们有十种口味。我们自己做的有自己的传统叉烧包，有生肉包，有豆沙包、椰丝包、花生包、菜包。传统叉烧一定要吃，为什么？因为这个传统叉烧最能代表我们这里的口味。OK， 很好。哇。馅料非常的饱满呢，叉烧呢剁得很碎。嗯，叉烧的油直接这样滴下来了。这个叉烧是你们自制的吗？对。那个碳香味，那个皮真的做得很好，因为很多人说吃包吃包嘛，对不对？我觉得里头的馅料是其次，那个皮你做得好，要做得好。嗯，对对。好像这个就做得很好。嗯，年轻人，这是有前途。除了包还有什么？我们的马椒鱼烧麦有马椒鱼，有猪肉，有菜混合在一起。你可以闻到有那个鱼的那个鲜味在那边、嗯。首先啊，单单看卖相啊，嗯，我就有一点点不认得这个是烧麦。我习惯的烧麦呢，外皮呢非常黄色的黃色。同样是烧麦，不过吃起来看起来就完全不一样。嗯。一咬下去的时候，第一个来的是那个鱼海鲜的那个味道，后来隐隐约约一点点肉的味道，所以这个就是尖椒肉的烧麦。嗯，呃，我们是创立一九七九年，就由我大伯从把生那边学回来，然后在这边开始制作。二零一六年的时候开始接手整个生意。这些就是你幕后英雄啊。
啊，对，都很年轻哦。我比较习惯哦，进去人家的工作坊的时候看的哈、哦，尤其是做手工的东西，都是年长者，那些老师傅。不过你这边呢，一律都是年轻人哦。希望把这个手艺能够有传承下去，这样子。哦，你看那个技巧，哇，那么快速度，哎呀，而且很精准哦。哇，你看每一个都包的那么美。他们一来到的时候哈、啊，是谁负责训练他们呢？啊，我本身自己啊，你呀、啊啊，他们就跟着跟着我一直做一直做，到今天呢。所以你又是他们的师傅啊？对，因为因为我发觉到很多年轻人哈、啊，都会希望说跑到比较大城市里头、啊，外流，年轻人外流，是外流。所以你是怎么说服他们呢、啊？跟你一起啊，打造这个新天地的？嗯，其实我也没有特别的去说服了，他们看到我自己在做这什么东西，然后他们也。啊，看到未来会有前景啊，等等的，他们都是自己看到了啊。师傅以身作则，对对。是，看了这一幕呢，我还觉得蛮感动的啊。至少啊，包包子的这本手艺呢，可以继续的传承下去。嗯。会不会是那阵？时间啊。Hello， 王哥，你好，你好，你好。哎，那你现在在做什么？啊，做风筝。哦，也就是说，这些就是做那些风筝的骨架啦。对对对。那你们用的是什么？用的是竹子啦，做一只拉开啦，慢慢做啊，做到比较标准的四个钟头。四个钟头就可以做成这个？做这个啊，还没有粘的。OK， 那我们开始了，我们开始。开一只给你们。以前就没有想太多了，风筝就是拿来玩嘞。可是今天跟这位昂哥学了，我就觉得做一个风筝有很多学问呢、啊。当我在削那个竹条的时候呢，有时候削得太多，然后把整个竹条变得很细，所以我觉得在做这个步骤的时候呢，你要很有耐心去把它完成。然后到这边很容易咬断的。我做那个边也是弄跟这边一样啊，要跟到这边一样。OK， 可以，可以，可以。从小是买来学的，所以你自己买风筝，自己学，讲座，去研究它，啊，研究它的风筝。好啊，哥，我们已经学好了，所以现在下一个步骤是什么？绑起来了。我其实很羡慕这些小孩子，有安哥在这里，呃，教他们做风筝，因为这种感觉还有这种体验是我没有的。它一个细的，一个厚的。可以吗？可以，可以，可以，可以不用紧，可以绑着进就可以。啊，我的年纪也是一大把，五十多岁了。有人愿意来学啦，我肯定教的。就是我们啦，所以你今天开心吗？我们来跟你学。开心，我很开心，有人学就开心了。可以了，这次可以了。可以啊，嗯，可以。那那这就我呢。好，那现在我们绑完了之后呢，我们要做些什么？要粘子，用那个 plastic 纸。我觉得最难的步骤呢，就是要把塑料纸连在那个竹条上，你要找出那个正确的紧度哦，真的是非常不容易。那你们为什么要把它拉到平平才可以？平平比较漂亮，画也比较容易画。这个不要跑进来里面，要跑去外面。我现在啊，开始了解为什么现在小孩子不喜欢学做风筝。我连三次了，安哥走过来，一秒，就帮我拆掉，哦，那种感觉啊，哇！所以要拉多紧呢？我觉得是靠感觉，靠经验。我真的很喜欢安哥对做风筝的热忱，但他可以在他自己的 zone 里面哦，就跟我在厨房一样。我煮菜的时候，我很喜欢来一个人去想新的菜单、新的创意料理，一个人有自己的 space。谢谢谢谢，这个是贡糖啊，呃，很香很香，这里的设计还蛮新的哦。对对对对。Jennifer， 哎，洪大哥，本来这位是老板娘
。Jennifer， 珍妮花你好。哎、欸，我知道这个贡糖啊，是这个福建人的这个花生糖嘛，对不对？那顺便啊，让我就是亲身的体验做这个贡糖的这个过程，好不好 ？OK 啊，我要试，可以，你要有铁砂掌，你准备好就可以。我什么都不厚，我的手皮最厚，脸皮也一样厚。<笑>哦，来了，就是这个啊。对，那你你可以看得到，它这其实是热乎乎的，其实是卷了进去呢。我们其实是趁热的时候把它拉开。来，麻将来了。OK。压压压，压紧啊！压紧点，不然很飞。哎，这个不错，有一点成功。OK。其实我觉得啊，整个感觉啊，很好玩。好玩。因为我只是做的玩嘛。下一些。对。很好功夫，就是你跟时间在赛跑。是，当你开始在捏的时候，它还有一定的这个软度在那边了、啊。对。不过久而久之，对不对？你开始切的时候，你就可以听到那个 crunch， 那个 crunch crunch crunch。所以这个真的是很讲究功夫。哇。喂喂。<笑>白糖和麦芽糖煮煮了以后，糖浆煮熬好了，就把炒好的花生掺进去。然后它就搅拌了以后就变成花生团，一块一块，像那种 pastry 的 shell。Yes, yes。但是你会看到花生颗粒的，因为整颗花生嘛。是。那他们 crushing 的过程里面就把花生弄碎，以前是用来敲，嘣嘣嘣嘣，所以叫做贡糖。所以 Jennifer， 这个贡糖啊，除了有这样子的直接的吃法，还有没有别的比较特别的吃法呢？有。开心，我看到这个就好像我小时候的，我每次这样子吃的。所以如果那个面包你要比较香一点，就涂一层白的。啊 ，OK。涂到均匀。Then、嗯、这个比较小块，我们可以放排到满。那这样子呢，通常我是折半，比较容易吃，也比较好吃。哎，你吃。如果闭上眼睛哦，在这样子咀嚼的时候，就是在吃 peanut butter sandwich。所以 Jennifer。你有没有来离开过新村呢？有啊，嗯，我读书大学的时候就离开了，出来工作三年。有没有哪一刻就是让你，嗯，我就需要回来做这个的？其实那个时候，剩下的师傅也不多，爸爸也比较年长。我曾经有想过呢，不要这样辛苦。我们现在都大了的话，弟弟也要毕业了，就这个生意可以关掉。可是爸爸妈妈就有一句话讲，我们停下来可以没有问题。但是这两三位师傅，他们何去何从？你们不做，你们舒服，可是他们就惨了。对，然后就看到父母有时候人手不够，我爸爸还要拿刀，他在拿着刀，又手在整的，所以那个时候就想回来。Okay. 谢谢你们，谢谢你们。谢谢谢谢 ，Well done， 杰尼芬，继续加油。好了，写完了，我们直接去放风筝了。Let's go！ 啊，拉起来，拉，拉，哇哦，哎呦，我的 crash landing 哎，因为这只骨头比较软，所以就是我削的时候削的太薄了，薄啊，哦，好玩哦，来，我没有放过风筝。Oh, pretty good 啊，很好玩。哎，这可能是我新的 hobby 啊。哦、oh, ，我们就直接这样子开进去啊。可以啊，没问题啊。哇、wow, ，OK， 我们过去看。Bro， 哦哦哦，够够够够够。哦、oh, ，现在两个呢，先是在交叉的。他们走开。这样啊，这样就没有交叉了，这样。很好玩的。好玩呢。很好玩呢，你继续玩。讲真的，我真的哈为你们两个感觉到骄傲嘞！你们第一次哈自己做的风筝哦，竟然哦可以升上天哦，而且还要表现得那么好，谢谢！哎，这个就是初学者的光荣啊！那个安哥拿那只龙的出来了，是不是那个？哦，收收收！来了来了来了来了来了！我没有注意到哇，七哇！你看谁在放那个风筝？负责把它升起来的，竟然是所有的小朋友哦。对 ，so nice 啊、huh? yeah.。我小时候有放过风筝、啊，然后现在啊再次的接触啊，感觉上啊又好像回到童年，你知道吗？对呀、啊。哇，所以就是说，在这个新春里头啊，这个呢其实是他们的一个集体的回忆，也是一个集体的活动，对不对？也有传承下去啦。
，这边很多小吃店哦。你们饿了吗？我又饿了，每次都很饿的吗？不是吗？好了，不然我们这样开着那个餐车下去哦，看一下有没有什么东西吸引到我们，或者是给我们一些惊喜的。OK， 我们就下去吃。等一下你们看，哦，肉骨茶，哇，骨德，骨德。人家肉没有卖肉骨茶的吗？不然我们下去吃了，我们就知道它真的是很特别嘛。直接就放在在它的前面了哈。对。真的嘞，整个地方哈，只是卖肉骨茶耶。来来，你这边坐来，来哪边那个？老板，哎，你好，老板，好好好，你好你好你好。看到你的招牌上面写海参肉骨茶，对，真的就是用海参来做的肉骨茶，真的。哦，所以你是全家肉的人啊？对，我们呐，就是知道说比较出名的是八生的肉骨茶啦。对，所以你的白灯是八生的，八生的也是八生的。你的饭是什么饭啊？油饭，油饭。哦，这样好，我们就是点什么酸辣、酸辣、海参、海参啊，干的，干的，还有汤的，汤的。OK， 谢谢老板 ，Thank you。海参肉骨茶，这是我第一次听到，都不懂会不会好吃。我有吃过海鲜肉骨茶，重点是好吃嘛？好吃，好吃，真好吃。我一个。很 curious 的问题，因为我每次看到人家吃肉骨茶的时候，嗯，他们就会喝茶，因为肉骨茶全部都是肉嘛，又重口味，喝了茶可以帮助解腻咯，就是这样的一个说法。哎，老板来讲，哇，自己上阵了，老板，老板，哇，啊，这个海参卤的，这个是干的，卤嘞，卤，这个是酸辣啊。还有一个汤的啊！是是是是是，谢谢老板。我们是不是教了太多你啊？<笑>我是想吃这个海参的先，一样，来点，很软，很有嚼劲。你要煮海参不容易啊，你要它入味啊，火候要控制的很好。你煮的太久了，它会烂掉。它这个比较像那种卤汁的味道。没有那个所谓的药材味在那边，这个有辣啦，有辣到对吗？这个是鲜辣，然后后来哈有鱼酸，所以我们吃吃看那个老板讲的酸辣是这个，对吗？嗯，它的酸醋的味道啊，猪脚醋里头的那个汁也是这种酸的味道，对对，它的排骨 OK 吗？嗯，真的，这个呢就是我喜欢吃的那个肉骨。肥瘦均匀，你知道吗？而且它煮到恰到好处的那个瘦肉的部分哦，嗯，还很嫩。还有啊，在新加坡我们常看见的是潮州式的肉骨茶嘛，都是很多胡椒，又有很多小配菜，通常是一份一份。重点是那个肉骨啊，是那个龙尾骨。你刚才喝了一口汤了，觉得怎么样？它的汤真的很好喝。那个药材味太重的话，你就像喝一个药的汤，可是这个药材味就没有那么多嘛。这就刚刚好。我在巴生吃的那个肉骨茶啊，它的药材味呢是比较浓郁的，因为毕竟啊，巴生肉骨茶啦，在马来西亚来说呢，就是好像是那个肉骨茶的那个发源地啦。啊，其实这是我第一次吃肉骨茶配油饭，因为通常我在新加坡的时候都是配白饭吃的，是，所以这次吃到这个油饭配肉骨茶，我觉得它就是余味啊，嗯，更香啊，是。我觉得这个创意料理不错了，你有没有想啊？这是我们的美食交流会，你可以考虑啦，煮这个肉骨茶，因为三八三八百 different 吗？那你会做那个潮州式的肉骨茶，还是药材的？我们做那个潮州式的。哇，现在哈、啊、蛮流行生态旅游的，有没有听过 ？Eco tourism。那我跟你说啊，来到这个胡须港呢，你们就可以体验了这个生态旅游了。OK， 到了，到了，到了。Steve，Hello Steve， 你好。Hello， 你好，欢迎来到胡须港。谢谢。哇，你真的很像个 Beach Boy 嘞 ，So Tan。Beach Man 可以吗？可以啦。好，来，我们走。哇 ，Steve， 嗯，这个美嘞。其实我回来了，我这个家乡已经十年了。我希望开一个民宿，可以让受伤或者是觉得很挫折的人来到这里，好好的去看一下渔村人的生活方式。其实人的需要很简单，他们只是需要吃、住，可是我们就把它很复杂化，简单复杂化。对对对，想要的很多，需要的很少。
西，为什么你要回来开民宿？城市的生活很累，然后需要花很大量的时间在工作嘛，所以我就。忽略了很多陪我小孩子长大的，我就觉得我是时候回来。更重要的是，我想陪我爸爸妈妈变老。其实我很清楚的懂，如果小孩一旦长大了过后，他们没有再需要我们了。然后他们在长大的过程，他们很需要我们的陪伴跟教育，这样。所以我觉得这个是我人生中很重要的事情，所以我决定回来了。这样，嗯。Let's go， 这里其实就是我最新做的一个安静的小酒吧。Steve， Steve， Steve， 这个是你希望的剪影是吗？<笑>被你发现的这个是真的，因为我很想要冲浪，可是从来没有冲过浪，所以做一个假假的东西，让你觉得嗯。So nice 啊、哦、！Yeah， 看海哦，哇、oh, wow. ！这个就是那个 Straits of Malacca， 对，这个就是马六甲海峡。你说你爸爸是胡须港的人嘛？所以你爸爸是做些什么的？因为他二年级之后，我公公就没有再有钱交学费，所以他就开始出来捕鱼了。所以他从小学二年级到现在都还是一个渔夫。渔夫？嗯，对对对，在胡须港的村民呢，大部分都是渔夫，都是靠捕鱼为生的。那为什么这里会叫做胡须港？马来名叫苏埃江古，可是它真正的官方名字叫做双溪江古，它 translate。对于我们来讲，我觉得这个双溪江古，你讲了一百次，应该没有多少个人会记起来，所以我们就很 direct 的 translate， 把它变成胡须港，这样大家都可以记得。所以江古的意思就是胡须啦。啊、uh, ，OK， 好，我们不要站在这里看海了，我们就跟我爸爸一起出海吧。Let's go，、yeah, 真的。Let's go, Let's go， 生态旅游，对 ，Let's go。来了，这蛮期待的哈，全副武装哈，然后我爸爸已经在船上等了。好，欢迎爸爸你好，大家好，来欢迎你，欢迎大家来上船哦，谢谢谢谢，上船哦，来 ，Go， 哇，出发了哈，你知道吗 ，Steve， 这是我们整个旅程啊第一次出海，哦，对，第一次上船。OK， 这边哦有很多鸟啊、哦，这些鸟是什么鸟来的？这是白色的，嘴巴黑色，小色就是白鹭鸶嘛。大致的嘴巴黄色是大白鹭咯。那他们为什么会聚集在这里？现在退潮嘛，在水旁边有很多小鱼刺。那群飞的就是水鸟，前面那只就是兔冠，不那么大。没有头发的啦。对。哦呀呀，我看起来有点憋着。天空之境是不是什么时候都可以去啊？初一十五了，潮水才会退到干，我们才可以上去那个天空之境那边拍照。像我们从这里去到那边要多长的时间呢、啊？半个小时，半个小时啊！对，半个小时就到了。那海狼爸爸，这样当一个渔夫哦，给你最大的乐趣又是什么？我很喜欢海啊！两千零一年我就退休了，啊，必须去买一辆船，又回到海里面哦，啊，就来抓鱼了。然后过了不久，就就做民宿。就开始在驾船了啊！我觉得海浪爸爸他非常的可爱，虽然他已经有了一把年纪，不过他的整个人他的心态非常的年轻，他对海的那种爱是一种热诚，而那种热诚，当你看到、感受到的时候呢，他会逐渐的影响到你，让你也跟着他一样爱上这个大海。近期呢，就有很多人呢喜欢去那个天空之境，因为网上的人呢都说呢，哎，一定要去那边打卡。其实哦，我们这一次出发点就不一样，去那边呢就是那个生态旅游，漫步在那个天空之境，然后仔细的看这个海洋生物有哪一些。你看，你看，你看，前面，前面，前面，这个呢就是长在海底的和尚蟹，你看它的螃蟹整粒是圆圆，像和尚的头这样，对，多只 crab 吧，对，它是。除了会打横走的螃蟹，它是可以往前走的。嗯，就、哦、很特别，这个螃蟹可以往,往前走的 ，bro。那这些小小只，它们的壳圆圆的，是什么来的？啊、哦，这些它看起来很像寄居蟹，可是它真正它们叫做 button snail。而且很特别的是，它们的壳上的那个纹路都不一样。你看，超漂亮，有红色，有很多不同的颜色。
。但这里是没有东西吃这些吧？但是 nails 的。有啊，外这么多，因为它繁殖的量很多。但鱼可以吃它们的。可以啊，螃蟹啊，鸟啊。我们现在走的是是西边嘞。是，对不对？ Oh, 我们不用 dive 进去，我们就直接就这样走在这边了。它像什么？很像那个 plastic bottle 的上面那个啊。其实它真正它就是 Tiger Moon Snail 的蛋。No， Tiger Moon， 这,、no. 这个是蛋来的。很多很多粒全部集中在一起是吗？对，里面一粒一粒一粒，这些全部都是它的蛋来的。哎，把它的质感很怪哈、哦。嗯，它不是好像 gel 这样啊、哦，是，它真的好像一片 plastic 咯、哦，<笑>不是不是那么硬的 plastic。<笑>这一只呢，就是长在这里的 flower moon crab， 然后它最特别的地方是它的这两边有尖尖的。这一个动物它死掉之后，不是它这一个壳会保留很久。拜拜。拜。我在新加坡走的潮间带呢，是在海边退潮的时候。可是，在天空之境呢，其实我们是在海的中央，哎，真的是非常非常非常的大。这次也是我第一次走那个潮间带的生态环境，我从来没有想到潮间带可以有那么多小小的生物。Steve 也让我们了解，保护这些生态很重要，因为才能留给下一代继续看到这样的生态环境。好，然后这样我们就好好的拍几张漂亮的照片留念吧。也好 ，OK， 一、二、三。有看到 dolphin 吗？有有有，前面。哦，有四只，然后的 pot 也吃了。哇 ，show time， 非常的开心哦，可以看到那个海上的那些海豚。我在水族馆呢是有看过海豚的，可是这一次在大海看到海豚呢，我觉得是一件很稀有的一件事，因为他们听到这个 engine 的声音啊，他们也会怕的。就关了那个船的摩托，就看到海豚慢慢的靠近我们的船，近距离的看到他们，哇 ，it's a very nice experience 啊。那现在我们都都穿上了黄色的这个 boots 哈，是为了什么呢？哎、欸，我们就为了在岛上找野生的美食。Yes，OK， 终于有样子可以吃啊 ！Yes， 对 ，OK，Let's、okay, okay, go, 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 go。OK， 来 ，Let's go， 我们上岛啦！你们脚下面满满都是新鲜的食材，可是这个 size 呢，因为它很小，这种 size 一般是敲来做那个蚵仔煎啊，蚵仔面，全部都是生蚝啊！是啦，你看满满都是。所以我们来到这个天鹅岛啊，目的就是要采那个野生的生蚝啦。所以那你有看到生蚝吧？石头下面哦，蛮大个的哦。阿珍也过来就可以玩。第二串。哇，爸爸，你收双。算了。哇，海浪宝宝要怎么把这个生蚝敲出来？你是要这样子啊，这样子直直敲深一点，敲两三下哈。斜一点。一点，敲两三下。嗯。一二三，然后直一点。切一点 ，OK， 哦，来了，哦，这要钓出来了，哇，看到它的肉了，可是好像，哦，哇，它的，哦，哎呦，哎呦，哇，哦，我可以，我我真的不知道啊，这个生蚝竟然是就是附在这个石头上面的，所以要把它给敲出来也是要有一定的功夫，是，要不然的话就会变成这个样。采收生蚝呢是要有一定的技巧的，当你在敲打的时候呢，力度很重要。而且呢，你不能跳得太大力哦。如果你跳得太大力的时候呢，那个整个生蚝就会坏了。我不是很 flexible， 所以我我转来转去敲，又要小心翼翼的敲，你能不能敲破它？哇！要深一点，你这样开它就破了。这个就是成功。哇！你也很可以一下哈。啊，来了耶！耶，出来了！对对对对对对对，很好。所以海浪宝宝，我这样放对吗？对呀、啊，对对对。可以的呀，真的很大。等一下拿一张文凭给他，那明天。明天我不用来了。想开了，放了。对。OK， Let's go。我们找个地方吃一下我们今天辛苦找到的生蚝
，来我们试试看。哇，当它在在你嘴里爆的时候，爆开，哇，那种感觉很爽。嗯，生汤它冷藏过，不是它的口感会更脆、更有弹性。呃 ，Steve， 你为什么哈会想要办啊这种生态旅游啊？生态旅游是一个，我觉得啦，是我小时候所看到、所玩的东西。让我最坚持要办下去的时候，就是在我刚开民宿不久的时候，有一个小小的妹妹，我们坐坐船出海去看鸟嘛，她就跟我讲：“安哥，安哥，走，我们去抓 fish ball。”所以我这边想，该不会认为 fish ball 是一个在海里面这样游来游去，然后这样捞上来，然后就煮的一个食物？所以我就觉得，生态真的对大家来讲它很重要。这个生态其实是让大家旅游之余，不是拍拍照买东西，而是学习到他看到不一样的东西。更重要的是，尤其是当他们懂哎，这个海上有什么东西，我们更懂得去保护、保育，为了我们的下一代。所以我们希望可以把这个东西好好的传承哦，让我们的下一代都可以享受到这一些这样棒的东西。嗯，说着说着涨潮了哈。嗯，我们也是时候要回家了。完了一整天啊，终于呢轮到我们的美食交流会了，哈哈哈,哈，就这里了哈，这里吗？这里啊，这里好啊。那、nice. ，Let's go。呀，啊，小心脚啊！重见天日的啊。哎 ，Thank you。你们记得吗？这两张照片我们在哪里拍的 ？Yeah, please, l o r On the way to Broga。是软板 Highway 啦，别把它挂上去啦。OK 啦。这个油条有一点软趴趴了哈，看我等一下有没有方法让它起死回生。OK， 先穿 apron and then we start。好像有点紧哦，你是不是？拜托，它的更紧好不好？哦，这是没礼貌。OK， so here we go。怎么？我先洗那个猪蛋。哎呀，你随便啊，你都没有做什么东西啊，没有人管他。现在在洗那个排骨啊，我需要那个白米酒。你知道为什么要用白米酒吗？应该是那个去腥吗？对。照你印象当中哈，你还记得菜尾吃起来它是什么样的形状呢？你就把它给切出来。那我呢，就是要处理这个蒜头啊，这个蒜头本身呢是要跟这个菜尾啊一起搭配的。我的肉骨茶也需要蒜头，可是不要去皮的哈、啊。我知道 ，OK， 你要有那个皮仔的。谢谢。我们三位兄弟呢，好像很久没有一起在餐车上准备食材了。这次的好像有点安静哦，因为他们各自做各的。好了。<笑>没有吃过这样大块的菜尾吗？ Oh, 有,有时候你可以拿一整块了之后呢，你想要吃的就咬一点。等一下，我问你，你有没有看过人家吃肉骨茶，一口肉骨，然后抓这只客哦，然后一咬一点点的？没有，我去纠正一下。首先，在我再绑那个香料包，排骨在锅里面了，我们就可以放我们的香料包。Then, 我们就可以放我们的猪大骨了。我们现在加一点点的盐，给盖锅之后，我们现在就要等那个汤煮好。怎么样 ，Hans？ 好了，你试吃一下。你试吃一下，有比较好吗？不会啊，呀，你讲 OK 就 OK， 可以了。OK， OK <笑>。怎么会有这样的？哎，海浪爸爸。Hello， 我们还没有开档嘞。我们要出去抓鱼啊，有什么开档？哼哼 ，Let's go, bro, Let's go。我在这里也是没有很大的帮助，我去帮忙抓鱼啊，有可能也抓不到。呀，我也是耶，我去。厨房是你的事嘞 ，bro。没有没有，来要抓鱼 ，bro， 你懂这个我不可以 say no 的，我一定去的 ，bro。我们出海了，我要走了，拜拜。爸爸不要管他，走走，我们走，我们走。拜拜了，拜拜拜拜拜拜。淹了，他杀掉了。这个酱鲜哪里可以？拜托喽！哎呦，还是没有历史嘛。今天跟海浪爸爸 and 弟弟去捕鱼的时候，我一直看着海浪爸爸，他在看那个水的的上面
，我也不懂他在看什么了。我们就问他，呃，海浪宝宝你在看什么？他讲，哦，我在看水上面有没有小鱼在跳，有小鱼在跳，就是下面有大鱼想吃他们嘛。嗯、他们的大鱼就是我们想抓的小鱼。他们就会把那个渔网围成一个半圆形，那个船它是往另外一个方向开始动的时候呢，他会用锤子这样敲打那个船。敲打的当然它会发出声音嘛，然后这些声音就会惊吓那些鱼，那鱼就会往那个网的方向游，游得很快的时候，它们就会夹在那些网的洞口。OK， 那起来喽，来拉上网喽，啊，我们回去才把鱼拔出来，对，是很好的体验，因为我没有这样捕鱼过，我也没有想到我们会抓到这么多鱼。Very good， eh? I like this kind of feeling。哇。那个是白带，白带鱼对吗？白带是什么？呢？哇，这个标哦，修标标。OK， OK， OK， 我们抓好了，我们回家了。OK， 收工啊。Chef 讲啊，一直要看他的这个肉骨茶，这个是他的宝贝。对啊，现在我会把那个蒜头给加进去啊。坦白说，我最开心的时候呢，就是一个人在厨房煮东西的时候，他让我有这个时间跟我自己单独的相处一下下。尤其是当你跟一般人一起在进行整个旅程的时候，蛮难得就是有这个时间，就是静静的一个人在那边沉思，在那边做东西。因为我本身喜欢煮东西。啊，夕阳啊 ，sunset。当我一个人呢、啊、独自看夕阳西下的时候，那时候我就有一个突然莫名的一种感觉，无法去形容。我的两个弟弟呢，就在海上的某处，看的东西都跟我一样。今天的日落好漂亮，看一下，看一下，看一下，好漂亮吗？哇！啊，这个时候是最漂亮啊！我现在呢就要把这个花生呢给倒下去，给它一起焖煮一下。我闻到那个巴古德喽，嗯，很好。不过怎样，辛苦了哈。不会了，大致上现在倒鸡哈，在在焖着，然后你的这个肉骨茶 ，bro， 然后呢菜粿已经做好了，这个呢我已经起死回生了。Good， good， 这样播它我就哇。所以现在我们剩下需要做的呢，就是泡那个中国茶，另外一个呢就是要试味道，还有就是要 set table set very light。OK OK， 好、hey, ，Let's go。我要你还要多点水啊。Hello， h e l l o h e l l o 爸爸，来，好，吃晚餐了，花蟹，花蟹，干香花蟹，那个就是红酒鸡，这个酿鱼。酿魚还有这个就是我刚刚捕的这个小乌鱼仔对。那今天呢，我们的主角啊，就是新加坡潮州市的这个肉骨茶哈、啊。肉骨茶呢，通常呢都是有配菜的。今天我们有两个配菜，其中一个呢就是倒鸡跟花生。第一次看啊，真的，真的，就是我们的肉骨茶。这个是另外一个配菜啊，这个是菜尾，酸酸咸咸，带一点点甜，配饭很好。还有 ，Hello， 来了 ，Hello，Hello，Hello，Hello， 你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你们好，你今天我看到我们的八声代表是 Three P， 我就这样买个完蛋了，因为他们是三个很直接的人，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢 ，right？ And 他们很 represent 他们的八声，你懂吗？所以今天准备给你们的是呃新加坡潮州市的肉骨茶，这跟你们这里的肉骨茶很大的不同，是因为你们这里很。重的药材味，所以我们的是潮州式的，是比较重胡椒，所以呢，你们就自己盛哈啊，要辣椒的就放辣椒跟那个黑酱油，要不然的话呢，可以放一些蒜末在里头，是很好吃的，然后再淋上这个黑酱油，然后你们吃肉骨茶的时候，我们通常啦就会拿那个肉骨茶哈沾一沾那个蘸酱。
酱。你们放黑酱油对吗？啊，我们放酱青。哎呦，鹅，我才要鹅。<笑>我看你那个家的时候，这样，我们还没鹅你啊。<笑> OK， 来来来，吃来吃来吃。揣那个汤先，哎，揣先。呀，那，对吧？不，出来。谢谢谢谢。哇，那个胡椒粉。哇，我觉得它是好喝的，可是不像棒骨茶。对对对，嗯，它像一个好喝的土豆汤。就好像我们哈来吃这里的肉骨茶的时候，对，就是好像好吃的和味重口味的这个卤肉酱子，可是就不像棒骨茶。对对对对对同样的呀，吃了吃了，你们也是要 try 这个呃，它的配菜。OK 了，可是有点辣，可是最好配饭啦，因为它是属于比较重口味的。好吃，好吃吗？你们知道这个是什么鱼吗？不知道嘞。金鱼鱼，乌鱼。所以这个鱼啊，它里面有好像啃，所以你吞下去有一点苦，但是吞了过后，它的干香非常的香。我们要感谢海浪爸爸带我们出海哦，去体验这个捕鱼的经验哦。谢谢爸爸，真的。谢谢爸爸。在还没吃甜点之前，我就知道了有三个小男生啊，他们呢。也很想就是为自己那个很出名的一个地方哈、啊、争光，臭臭也派一个新加坡的代表。我跟你说，他他一定可以跟你们搭得很好，因为呢，他还没成为啊明星之前，他是一个武男来的。当我知道美食交流会的贵宾是 Trippy 的时候，我其实是蛮兴奋的，因为从他们的视频呢，我认识到他们，然后从当中呢，他们也是很乐意的教我这个舞蹈。然后很耐心的教我啦，所以我是觉得有这个机会有三个人一起教我，我觉得很荣幸。好，我们好了，我们好了。耶、yeah! ！我已经学会 AD p e r c e n 了呀。现场的所有的朋友，让我们掌声欢迎 Trippy 带给我们的巴桑 and。还有一个皮嘞，还有多一个很美。<笑> thank you, thank you. 哎呀，我哇！爸爸没有呀，我一直在那边。有。嘿嘿嘿！尖叫！刚才在表演的时候呢，不是说我偏心了，我是全神贯注的是在看何文，尤其是何文大家跳舞的时候呢，他真的会流露出他最真的自己，因为这是他喜欢做的一样东西。何文。Well done, good job. More than well done. We're so good, right? We're so proud of you. No, no, no. Thank you, thank you. 做的很棒，而且你们三个的真的是落丽的演出。你们对这个传承啊，有怎么样的一些想法？我是觉得是一定是很重要的啦，因为家人跳舞的话，很多种不一样的跳舞嘛。他每一个跳舞，怎么会有这个东西的开始？它是有个故事的。然后我们现在越来越久了，我们会发现很多人其实忘记了那个根。这十年来来，我发现到有一个事情是我到现在我还在呃一直在学习一个事情，就是我们常常会把最好的脾气给给了最不亲的人，对，然后给最坏的脾气给了我们的家人。做生意跟经营人生一样这么重要，要好好对待身边的家人。谢谢我们中年叔叔的金玉良言来。所以这一次呢，祝大家哈、啊，哎，都往自己的目标前进，然后呢，把你们爱的东西啊，呈现给这整个世界。来，我们吃蛋糕。来来来来来，吃蛋糕。真的，这个是真的是小时候吃到大的，然后时常再吃。这一次呢，我们要去的地方是五条港。哦，有 jellyfish， 水母啊，水母。Ready made sashimi， 启程去马来西亚的首都吉隆坡。肯定带弟弟去拆那刀，见识见识。对对对，那边有很多好吃的东西。哦，是我们来一个比赛啦。This is fun。你知道我们今天哦，只有一个贵宾吗？